महाराष्ट्राच्या माझ्या बांधवानो भगिनीनो मातानो नमस्कार जय महाराष्ट्र आज एक मे म्हणजे आपल्या संयुक्त महाराष्ट्राचा विजय दिन महाराष्ट्राचा स्थापना दिन आणि त्याचबरोबरीने कामगार दिनसुद्धा आहे महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा संयुक्त महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर साहजिकच आहे मला जुन्या आठवणी आठवतात ज्या माझ्या आजोबांनी सांगितलेल्या आहेत ज्या मला माझ्या वडिलांनी म्हणजे शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेल्या आहेत तो काळ होता तो संघर्षाचाच होता लढ्याचाच होता मुंबई जी काय आपल्याला मिळाली ती अशीच नाही मिळाली बलिदान करून ही मुंबई आपण मिळवलेली आहे आज सकाळीच मी हुतात्मा स्मारकाला वंदन करून मंत्रालयात ध्वजारोहण करून आलो आजपर्यंत हुतात्मा चौकात किती वेळा गेलो असेन अनेकदा गेलो आहे पण आज जे काही मी तिथे गेलो होतो एक क्षणभर का होईना पण माझ्या अंगावरती रोमांच उभे होते कारण मी आज जो गेलो त्या हुतात्म्यांना वंदन करायला ज्यांनी ज्या महाराष्ट्रासाठी मुंबईसाठी बलिदान केलं त्या स्मारकाला मी वंदन करताना त्याच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मी त्यांना वंदन करत होतो या भावना मी व्यक्त करू शकत नाही ज्या लढ्यात माझे आजोबा अग्रणी होते शिवसेना प्रमुख त्यांच्यासोबत माझे काकासुरा होते एकूणच आमचं घराणं त्या लढ्यामध्ये पूर्णपणे सामील झालेलं होतं ती चळवळ होती या तिघांची तर आठवण आलीच पण साहजिकच आहे त्यावेळेला ज्या घरामधनं हे सगळं काही घडत होतं अनेकदा बैठका होत होत्या लढ्याच्या दिशा ठरवल्या जात होत्या अनेक जण त्याच्यामध्ये होते मग कधी मला घरी आलेले सेनापती बापटी आठवले शाही रामर शेख आठवले किती नावं घेऊ पण त्या सगळ्या काळामध्ये घर व्यवस्थित सांभाळणारी माझी मा देखील मला आठवली आणि त्या सगळ्यांना वंदन करून मी आज आपल्याशी बोलतो आहे योगायोग आहे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन म्हणजे ज्या गिरणी कामगारांनी पराक्रमाची शर्थ केली कामगारांनी पराक्रमाची शर्थ करून ही मुंबई मिळून दिली ते दोन्ही दिवस एकत्र आलेले आहेत त्या अनेक कामगारांना ज्यांनी ज्यांनी या संघर्षामध्ये कष्ट घेतले बलिदान केलं रक्त सांडलं त्या ज्ञात आणि अज्ञात सर्वांनाच मानाचा मुजरा करून मी आज आपल्याशी संवाद साधतो आहे एकोणीसशे साठ म्हणजे आज जवळपास जवळपास नाही आज साठ वर्ष झाली जेव्हा हे आपलं सरकार स्थापन झालं तेव्हाच आपण ठरवलं होतं की हा जो एक मे आहे म्हणजे हिरक महोत्सव हा संपूर्ण राज्यभरात धूमधडाक्याने साजरा करायचा अनेक कार्यक्रम करायचे नाहीलाच आहे आज सुद्धा मी मानवंदना किंवा अभिवादन करायला गेलो होतो तोंडावरती मास्क लावावा लागला पण हा जो काही काळ आहे हा काळ नक्कीच जाणार आहे मला आम्ही एकोणीसशे साठच्या गोष्टी नाही करत पण मला आज आठवतोय तो आणखीन एक दिवस म्हणजे दोन हजार दहा कदाचित आपल्यापैकी अनेक जण त्यावेळेला आले असतील किंबहुना बहुतेक सगळ्यांनी तो जो काय सोहळा होता तो सोहळा दूरचित्रवाणीवरती पाहिला असेल दोन हजार दहा म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राला पन्नास वर्ष झाली होती आणि ती पन्नास वर्ष आपण ज्या पद्धतीने साजरी केली होती ते सगळे प्रसंग त्या सगळ्या घटना जे जे तिथे उपस्थित होते त्यांना ते आठवल्याशिवाय राहणार नाही मी जिथे राहतो कलानगर त्याच्या बाजूलाच बांद्रापूरला कॉम्प्लेक्स आहे एक मेला लाखो लोक अक्षरशः लाखो लोक तिथे जमली होती स्वतः शिवसेना प्रमुख होते बाबासाहेब पुरंदरे होते आणि विशेष म्हणजे लता दिदी होत्या लता दिदी तुम्हाला सुद्धा मी नमस्कार करतो आहे तुमचे सुद्धा आशीर्वाद सोबत पाहिजेत जे आहेतच पण मुद्दा म्हणून का सांगतोय की जेव्हा हा सोहळा साजरा करण्याचं सा ठरवलं तेव्हा सहज एक मनात कल्पना आली एकोणीसशे साठ साली शिवतीर्थावरती शिवाजी पार्कवरती लता दिदीनी हे गाणं गायलं होतं बहु असो तो सुंदर आणि पन्नासाव्या वर्षी मी दिदीना विनंती केली की दिदी तुम्ही पाहिजे आहात 
तुम्हीच ते गाणं गायचं आणि अक्षरशः एक सेकंद सुद्धा खूप होईल पटकन त्या म्हणाल्या हो मी आले आणि मग दिदी आल्या होत्या हृदयनाथजी होते उषाताई होत्या अनिल मोहिले होते तेव्हा आणि दिदीनी लाखो लोकांच्या सोबत ते गाणं पुन्हा गायलं होतं अजूनही ते गाणं टवटवीत आहे ताजं आहे आणि आज त्याच ग्राउंडमध्ये साठ वर्ष होताना आपण ह्या कोरोनाच्या विरुद्ध जी लढाई चालू आहे तिथे पवेलियनचं एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभं करतोय ही बी के सीची गोष्ट आहे दुसरा एक अतिशय महत्वाचा कार्यक्रम आपण घेतला होता शिवसेनेच्या माध्यमातून घेतला होता तो म्हणजे गोरेगावला जिथे एक्झिबिशन ग्राउंड आहे तिथे एक विश्वविक्रम केला होता रक्तदानाचा विश्वविक्रम त्याच्यामागे एक कल्पना अशी होती की अनेक हुतात्म्यांनी रक्त सांडून जी मुंबई आपल्याला मिळवून दिली त्या मुंबईच्या रक्षणासाठी आम्ही रक्तदान करून शपथबद्ध होत आहोत आणि मला अभिमान आहे की अवघ्या बारा तासात आपण तो चमत्कार घडवला होता पंचवीस हजारपेक्षा अधिक रक्तदात्यांनी रक्तदान करून एक आगळा वेगळा विश्वविक्रम केला तो आज देखील महाराष्ट्राच्या नावावरती कायम आहे आज तिथेही जसं बी के सीमध्ये आपण प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभं करतो एक अनेक बेड्स रुग्णशय्या तसंच त्या ग्राउंडवरती सुद्धा आपण रुग्णशय्या करतो बेड्स मग त्याच्यात काही ऑक्सिजन असतील ऑक्सिजन देणारे बेड्स असतील काही प्राथमिक उपचार करणारे देणारे बेड्स असतील फ्युअर क्लिनिक तिकडे करतो आहोत पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राने जर मनात आणलं तर महाराष्ट्र घडवू शकतो महाराष्ट्र करू शकतो महाराष्ट्राने जो रक्तदानाचा विश्वविक्रम केलेला आहे हे महाराष्ट्रच करू जाणे आणि तोच आज महाराष्ट्र पुन्हा एकदा या कोरोनाच्या विरुद्ध लढाईला उभा आहे नवे लढतो आहे कित्येक कित्येक गोष्टी आपण केल्या संयुक्त महाराष्ट्राचं दालन शिवाजी पार्कच्या बाजूला केलं ह्या अशा अनेक गोष्टी केल्या त्या असं वाटतं या कालपर्वात झालेल्या आहेत पन्नास वर्ष होऊन गेली आज साठ वर्ष झाली महाराष्ट्र पुढे जातोच आहे असं काय नाही की महाराष्ट्राला फक्त साठच वर्ष झालेली आहेत महाराष्ट्राच्या पराक्रमाच्या गाथा ह्या कित्येक शतकाच्या आहेत अनेक जण आले अनेक राजवटी आल्या आणि गेल्या पण महाराष्ट्र तसाच राहिला महाराष्ट्राच्या परंपराही तसाच राहिल्या साधू संतांची परंपरा असेल वीरांची परंपरा असेल लढवय्यांची परंपरा आहे कोणतंही असं क्षेत्र नाही की जिथे महाराष्ट्र कमी आहे महाराष्ट्रात काही उणी आहे उण आहे मग ती क्रांतिकारकांची घ्या राज्यकर्त्यांची घ्या त्याच्यानंतर अगदी समाज सुधारकांची घ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन असेल अनेक ज्या काही वाईट रूढी परंपरा होत्या त्या रूढी परंपरा मोडून तोडून टाकणारा असा हा आपला पुढे जाणारा महाराष्ट्र आहे आधुनिकतेकडे जाणारा महाराष्ट्र आहे बुरसटलेला फेकून द्या आणि नवीन काहीतरी घ्या हा संदेश दिशा हा महाराष्ट्र नेहमी देशाला दाखवत आलेला आहे किती नावं घ्यायची आपण जी नुसती घेतो नावं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शाहू फुले अगदी छत्रपती शिवाजी महाराज अत्यंत बिकट अशा परिस्थितीमध्ये ज्यांनी स्वराज्याची स्थापना केली आणि औरंगजेबाला सुद्धा कळलं की महाराष्ट्र असं तसं नमणारा नाही सत्तावीस वर्ष औरंगजेब या महाराष्ट्राची झुंजला पण यशस्वी होऊ शकला नाही असा चिवट जिद्दी हिमती आणि लढवया महाराष्ट्र आहे आणि त्या लढवया महाराष्ट्राचा आज तुमच्या आशीर्वादाने मी मुख्यमंत्री आहे हे एवढे सगळे मला साथी सोपती लढवई एक कणखर साथी सोपती मला लाभल्यानंतर मला लढाईची परवाच नाही मला तर मी या लढाईमध्ये तुमच्या भरोशावरती जिंकलेलोच आहे या हिमतीनेच उतरलेलो आहे आणि तुम्ही मला खूप खूप मदत करत आहेत खूप सगळं ऐकत आहात आता सुद्धा काही जणांच्या मनात असेल की हे सगळं ठीक आहे आज एक तारीख अर्धी गेली तीन तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे तीन तारखेनंतर काय करणार मुळामध्ये लॉकडाऊनचा उपयोग काय झाला केसेस तर वाढत आहेत पण एक लक्षात घ्या लॉकडाऊन म्हटल्यावरती आपल्याला असं वाटतं की टाळेबंदी झालेली आहे मी त्याला थोडंसं वेगळा शब्द देतो की गतिरोधक सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी त्याला दुसरा शब्द वापरलेला आहे सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर म्हणजे ही जी शृंखला आहे ती तोडणे जी विषाणूची शृंखला आहे ती तोडणे आणि ती तोडण्यासाठी नक्कीच ह्या लॉकडाऊनचा म्हणा किंवा सर्किट ब्रेकरचा म्हणा किंवा गतिरोधकाचा म्हणा आपल्याला उपयोग झालेला आहे नाहीतर आपण कल्पना करू शकत नाही एवढ्या झपाट्याने किंवा पटीमध्ये या विषाणूचा गुणाकार झाला असता नक्की म्हणजे अगदी नक्कीच आपण हा गुणाकार कंट्रोलमध्ये ठेवलेला आहे तरी देखील आकडे वाढत आहेत का वाढत आहेत आकडे हे जे आकडे वाढत आहेत हे जिथे जिथे आपल्याला पहिल्यांदा या रुग्णांची नोंद झाली 
त्यांच्याशी अति निकटच्या संपर्कात आलेले लोक मग थोड्या अधिक लांबून संपर्कात आलेले अशी जे आपण काही विभाग केलेले आहेत ज्याला कंटेनमेंट झोन म्हणतो आपण जे सील केले आणि काही लोक आपण क्वारंटाईनमध्ये ठेवलेले आहेत काही जणांना घरात ठेवले काही जणांना आपण आपण ज्या सुविधा तयार केल्या आहेत त्या विलगीकरण कक्षात ठेवल्या आहेत ह्या ज्या केसेस वाढत आहेत ह्या त्याच्यामध्ये जास्त वाढत आहेत त्याच्यात जास्त वाढत आहेत अगदी हिंगोलीमध्ये सुद्धा वीस पंचवीस लोकं वाढले मी मुद्दा म्हणून चौकशी केली सगळे रिपोर्ट्स माझ्याकडे येत असतात चौकशी केल्यानंतर असं कळलं की जे आपले पोलीस दलातील जवान आहेत जे एका ठिकाणी बंदोबस्ताला गेले होते आणि बंदोबस्त करून त्यांची ड्युटी संपल्यानंतर पुन्हा आपल्या ठिकाणी परत आले दुर्दैवाने त्यातलेही काही लोक आहेत त्यातलेही काही मग आपले जवान आहेत पण तेही आपल्या क्वारंटाईनमध्ये आहेत म्हणजे असं नाही की ते फिरत आहेत इकडे तिकडे फिरत आहेत नाही आपल्या आपल्या व्यवस्थित आपल्या विलगीकरण कक्षामध्ये आहेत त्यांच्यावरती काही जणांवरती आवश्यकतेनुसार उपचारसुद्धा सुरू केलेले आहेत पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की सुदैवाने जेवढे रुग्ण आपल्याला सापडत आहेत जेवढे रुग्णांची संख्या आपल्याकडे येते आहे त्याच्यामध्ये आज देखील जवळपास पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के अतिसौम्य सौम्य किंवा ज्यांना अजिबात लक्षण नाहीत अशा स्वरूपातले आहेत पण पॉझिटिव्ह आहेत आणि ते पॉझिटिव्ह आहेत म्हणून आपण त्यांना विलगीकरण कक्षामध्ये ठेवतो कारण तसं ते ठेवायला पाहिजे नाहीतर लक्षणे दिसत नसली तरी कळत नकळत वाहक म्हणून त्यांच्या माध्यमातून हा विषाणू ते दुसऱ्याला देऊ शकतात आपण खूप काळजी घेतो मुंबई महापालिका सुद्धा आणि इतरत्र ज्या महापालिका आहेत तिथे सुद्धा एक वेगळी पद्धत आपण एक काही दिवसापासून अंमलात आणलेली आहे घरोघरी जाऊन म्हणजे विशेषतः झोपडपट्ट्या झोपड्यांमध्ये जाऊन आपण एक साधं उपकरण येतं पल्स ऑक्सिमीटर बोटाला लावलं की आपल्या शरीरात ऑक्सिजन किती आहे त्याचा किती पुरवठा होतोय त्याची टक्केवारी काय हे सगळं कळतं तर त्यांची तपासणी करतोय दोन लाखाच्या आसपास किंवा त्याच्याहून अधिक आत्तापर्यंत आपण तपासणी केलेली आहे यातनं काय मिळतं तर महत्वाचा जो एक मुद्दा आहे ऑक्सिजन तो कळतो आणि त्याचबरोबरीने त्यांना इतर जर काही विकार असतील कोणाला मधुमेह असेल कोणाला रक्तदाब असेल कोणाला आणखीन काही गोष्टी असतील आणि ऑक्सिजन कमी असेल तर कदाचित अशी लोक ही या विषाणूला पटकन त्याचा प्रादुर्भाव करू करू होऊ शकतो आणि गंभीर आजार होऊ शकतो त्यांना आपण वेळेमध्ये बाजूला करतोय जवळपास मी जे म्हटलं की दोन लाखाच्या आसपास आपण तपासणी केल्यानंतर साधारणतः दोनशे बहात्तर लोकं ही आपल्याला अशी सापडलेत की ज्यांच्यात ऑक्सिजन लेवलसुद्धा कमी आहे आणि त्यांना इतर काही व्याधी किंवा विकार आहेत मग काय मग त्यांना आपण बाजूला करतो त्यांना नुसता ऑक्सिजन नाही देत तर मुंबई महापालिका त्यांना इतर विकारावरती सुद्धा आजारावरती सुद्धा उपचार करते अशा अनेक गोष्टी चालू आहेत मग प्लाझ्मा थेरपी असेल इतर काही औषधं असतील जिथे जिथे मी गेल्या वेळेला सांगितलं होतं जे जे काही आपल्याला नवीन नवीन कळत आहे तिथे कुठेही महाराष्ट्र सरकार कमी पडत नाही आहे अजिबात नाही आहे एका गोष्टीचा मला अभिमानाने उल्लेख करावा असा वाटतो तो म्हणजे जे मी आवाहन केलं होतं कोविड योद्धा त्याला हजारो लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे जवळपास दहा एक हजार म्हणजे वीस हजाराच्या वरती लोकांनी इच्छा व्यक्त केलेली आहे पण दहा एक हजाराच्या आसपास लोकांनी प्रत्यक्ष तयारी दाखवलेली आहे त्यातले काही जण आपण आता त्यांना प्रशिक्षण देऊन तयार सुद्धा करतो म्हणजे असं नाही की नुसते बेडची संख्या वाढवतोय आणि उपचारासाठी डॉक्टर्सच नाही आहेत नाही आहे असं नाही आहे आपल्याकडे तेही आपण तयारी करतोय डॉक्टर्स तयार आहेत नर्सिंग स्टाफ ज्याला म्हणतो तो तयार होतोय विशेष म्हणजे मला आणखीन एका गोष्टीचा अभिमान वाटतोय की आपल्या मुंबईच्या महापौर किशोरीताई आणि कल्याण डोंबिवलीच्या महापौर या दोघींनीही दोघींनीही तयारी दाखवलेली आहे की आम्ही पुन्हा एकदा आमची ती पहिल्या त्या परिचारिका होत्या आम्ही पुन्हा ती सेवा द्यायला तयार आहोत आणि मला असं वाटतं ह्या दोघींनी मध्ये मध्ये जायला हॉस्पिटलमध्ये तयारी सुरुवात सुद्धा केलेली आहे शिक्षण तर पुन्हा एकदा घेतलेलंच आहे तयारी सुद्धा केलेली आहे म्हणजे महापौर सुद्धा कमी नाही आहेत महापौर सुद्धा पुढे येत आहेत अनेक खाजगी संस्था येत आहेत खाजगी डॉक्टर्स येत आहेत पण आज देखील मला असं वाटतं की खाजगी डॉक्टर्स दवाखाने क्लिनिक छोटी हॉस्पिटल्स ह्यांनी अजूनही पुढे यायला पाहिजे आणखीन काही दोन पावलं पुढे आली पाहिजेत कारण एक दहशत आहे करोनाची दहशत आहे त्या दहशतीतून आपण मोकळं झालं पाहिजे ज्याला मी कोविड सिंड्रोम म्हणेन कोविड सिंड्रोम की अरे वापरे काय होणार जर लवकर वेळेमध्ये कोणी आलं तर बरं होऊ शकतो हे मागे मी तुम्हाला सांगितलं होतं आजही सांगतोय अगदी सहा महिन्याच्या बाळापासून चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी वर्षाच्या आजीबाईसुद्धा बऱ्या होऊन घरी जात आहेत गेलेल्या आहेत मग मी सुद्धा बघितलेलं आपणही पाहिलं असाल सोशल मीडियावरती त्यांचा व्हिडिओ आलेला आहे त्या घरी परतत आहेत 
त्यांच्या त्यांना सगळे टाळ्या वाजून त्यांचं अभिनंदन करतायत त्यांच्यावरती पुष्पवृष्टी करतायत म्हणजे होऊ शकते कोरोना झाला म्हणजे संपलं नाही असं नाही आहे फक्त वेळेमध्ये आलं पाहिजे आपण जी आता व्यवस्था करतो आहोत अनेक ठिकाणी फिवर क्लिनिक सुरू केलेले आहेत मी आजही सांगतोय की कृपा करा ज्याना ज्याना ही लक्षणं आढळली किंवा जर का जाणवली तर वेळ घालू नका त्वरेने या फिवर क्लिनिकमध्ये या आणि आवश्यकता असली तर उपचार करून घ्या ठणठणीत खणखणीत खडखडीत बरे होऊन व्यवस्थित हसत खेळत घरी जा सगळ्यांनाच काहीतरी व्हेंटिलेटर लागतोय आणि व्हेंटिलेटर लागला म्हणजे गेला नाही तेही सुद्धा नाही आहे व्हेंटिलेटर म्हणणं सुद्धा लोक बरे झालेले आहेत व्हेंटिलेटर ज्यांना वापरण्याची वेळ आली होती त्यातून सुद्धा ती लोक बरी झालेली आहेत बरी होत आहेत ह्यातलं महत्वाचं सूत्र असं की वेळेमध्ये या वेळ घालू नका अंगावरती लक्षणे दिसली तर अंगावर आजार काढू नका हे महत्वाचं सूत्र आहे बाकी तर काळजी काही काय घ्यायची तुम्हाला सांगितलेलं आहे आता महत्वाचा मुद्दा तीन तारखेनंतर काय करणार आम्ही घरी किती वेळ बसणार काय करायचं अर्थचक्र रुतलंय मोठा आर्थिक फटका बसणार एवढी बेकारी वाढणार एवढ्या नोकऱ्या जाणार आ हे थोडंसं खरं आहे नाही म्हण नाही असं म्हणणं बरोबर नाही आहे पण अर्थाबरोबर संपत्ती जर म्हणाल तर मला असं वाटतं प्रत्येक राष्ट्राची आणि राज्याची महत्वाची आणि खरी संपत्ती ही त्या राज्याची आणि राष्ट्राची जनता असते तिला प्राथमिकता द्यायला पाहिजे जनता वाचली पाहिजे जनता जर वाचली सैनिक तुम्ही सगळे सैनिक आहात नागरिक ते जर का वाचले तर हा गाडा आपण चिखलातनं काढून उद्या सुद्धा पुढे नेऊ शकतो पण तीन तारखेनंतर महत्वाचा मुद्दा जो असा आहे तो म्हणजे आपण गेल्या वेळेलाच मी सांगितलं होतं रेड झोन ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन रेड झोन म्हणजे जिकडे जसं जागृत ज्वालामुखी ऑरेंज झोन म्हणजे निद्रिस्त ज्वालामुखी आणि ग्रीन झोन म्हणजे तो ज्वालामुखी आता काय पुन्हा पेटेल असं वाटत नाही पण हे पेटेल असं वाटत नसलं तरी एखादं कोणी तिकडे आला तरी नको तिकडे वाट लागेल आणि पुन्हा त्या ह्याचा हा आकार उडेल म्हणून ही सगळी काळजीपूर्वक करण्याच्या या गोष्टी आहेत रेड झोनमध्ये साहजिकच आहे मुंबई आणि मुंबईचा परिसर आला कल्याण डोंबिवली पनवेलपर्यंत जो काय परिसर आहे तो आणि पुणे पुण्याच्या आसपासचा परिसर नागपूर आहे नागपूरच्या मध्ये काही परिसर आहे संभाजीनगर आहे हे असे काही जे रेड झोन जिकडे रोजचे आकडे थोडे थोडे वाढत आहेत इकडे काही करणं हे आत्ता आपल्या हिताचं नाही आहे ऑरेंज झोनमध्ये जो ऑरेंज झोन म्हणजे ज्या जिल्ह्यांमध्ये आता वाढत नाही आहे पण काही अजूनही ॲक्टिव्ह केसेस आहेत तिथे काही एरिया जर का सोडले तर तोही आपण विचार करतोय नव्हे तो केला आहे की उरलेल्या जिल्ह्यामध्ये आपण काय कारभार सुरू शक करू शकतो आणि ग्रीन झोन मी मागेच सांगितलेलं आहे ग्रीन झोनमधल्या सगळ्या अटी तटी आपण हळूहळू हळूहळू काढतो आहोत ह्या काढत असताना आपण आणखीन एक गोष्ट करतो आहोत की परराज्यामध्ये जे जाऊ इच्छित आहेत त्यांना केंद्र सरकारने जी परवानगी दिलेली आहे ती सुद्धा अत्यंत शिस्तीने लगेच झुंबड केली तर ती सुद्धा परवानगी काढली जाईल कारण हे खूप धोकादायक आहे आपल्याला पर त्या राज्यांशी बोलून त्या सरकारशी बोलून मग आपण इथून तिथे जाण्याची त्यांची व्यवस्था काय करू शकतो ती केल्यानंतर तसं तसं आपण वस्तीतले लोकं पाठवायला लागणार आहोत साहजिकच आहे इतर राज्यात जी आपली लोकं आहेत त्यांना आपल्याकडे आणावं लागणार आहे तर हे दोन्ही राज्य राज्य सगळ्या देशभरामध्ये एकमेकांच्या संपर्कात राहून हा आदानप्रदान तुमची लोकं आमची लोकं ही जी काय आहे त्याची वाहतूक व्यवस्था ही कल्यानं केल्यानंतर आपण वस्त्या वस्त्या गावं गावं त्या ज्या कुठे असतील जे जाऊ इच्छितात त्यांना त्यांची तशी सोय करतो आहे आपल्या राज्यातल्या राज्यात जी लोकं गावी गेली होती काही लोकं पर्यटनाला गेली होती काही लोकं काही कामासाठी गेली होती पण तिकडे गेल्याने लॉकडाऊन सुरू झाला आता काय करायचं त्यांना सुद्धा एकदम सगळेचे सगळे इथले तिथे तिथले इथे असं न करता तिथल्या तिथल्या कलेक्टरशी बोलून पहिली प्राथमिकता प्राधान्य ठरवून त्यांची जाण्या येण्याची सोय सुद्धा आपण ह्या काही दिवसात करण्याची शक्यता नव्हे तसा विचार करून तीही सुरुवात करू महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मी पुन्हा एकदा सांगतो की कोणत्याही परिस्थितीत शेतीवरती कोणतंही बंधन आपण पहिल्याही दिवशी टाकलं नव्हतं आजही टाकलेलं नाही आहे शेतकऱ्यांची मला कल्पना आहे त्यांचा मोसम सुरू होतोय त्यांना बी बियाणं खत वगैरे याला कशाचीही कमी पडणार नाही तुमची शेती कृषी ही जशी तशी चालू राहील कृषी मालावरती कोणतीही बंधनं नव्हती इतर सुद्धा जे काय उत्पादन होतं आहे मालवाहतूक ही आपण मोकळी केलेली आहे आणि हळूहळू हळू ही सगळी बंधनं आता उठवत चाललेलो आहोत पण ही उठवताना पुन्हा एकदा सांगतो की जर का झुंबड झाली तर मात्र पुन्हा आपल्याला बंधनं टाकावी लागतील कारण नाईलाज आहे किंवा नाईलाज हाच इलाज आहे ग्रीन झोन ऑरेंज झोन आणि रेड झोन रेड झोनमध्ये अत्यंत काळजीपूर्वक म्हणजे 
तुम्हाला कल्पना असेल की जेव्हा आपण सुरुवात केली तेव्हा मंत्रालयाची संख्या मी पन्नास टक्के पंचवीस टक्के पाच टक्केवर आणली होती गेल्या आठवड्यामध्ये ती पाचची पुन्हा पंचवीस करण्याचा प्रयत्न केला मंत्रालयामध्ये काही केसेस सापडल्या आज मंत्रालय बंद करावं लागलं म्हणजे आपण प्रत्येक पाऊल चाचपडत नाही पण सावधानतेने टाकायला पाहिजे सावध राहून पुढचं पाऊल टाकलं पाहिजे हळूहळू या सगळ्या गोष्टी होत आहेत घाबरण्यासारखं काही नाही मग तुम्ही म्हणाल घाबरण्यासारखं काही नाही मग मुंबईमध्ये ही तयारी कसली ती एवढ्यासाठी की आपण जो हेल्थ चेकअप सुरू केलेला आहे त्याच्यात ही अशी काही लक्षणं असलेली कोणी आपल्याला सापडली लोकं जी थोडी थोडी सापडत आहेत तर त्यांना वेळेत उपचार व्हावा आणि तो उपचार करताना कुठेही हॉस्पिटल्स कमी पडू नये डॉक्टर्स किंवा उपचारांची कुठे उणीव वाटू नये म्हणून आपण या गोष्टी करतो आहोत मला असं वाटतं बहुतेक सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत अगदी आयुष मंत्रालयाची सुद्धा आपण मदत घेतो आहोत होमिओपॅथी डॉक्टरनी काय करायचं आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी काय करायचं त्यांचीसुद्धा मदत आपण फ्युअर क्लिनिकसाठी घ्यायचा विचार केलेला आहे त्यांना सुद्धा आपले टास्क फोर्सचे जे डॉक्टर आहेत ते संपर्क करत आहेत मुळात एक लक्षात घ्या की संपूर्ण राज्यभर एक चांगली यंत्रणा आपण आता राबवत आहोत शहरांपुरतं बोलावं तर जिथे जिथे हे हॉटस्पॉट्स आहेत तिकडे सरकारी असतील महापालिकेचे डॉक्टर्स असतील खाजगी हॉप हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स असतील ते सगळेजणं आपल्या टास्क फोर्सच्या डॉक्टर्सबरोबर वे जेव्हा गरज असेल तेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग व्हिडिओ कॉल किंवा फोनवरनं बोलून उपचारांची एक दिशा ठरवत आहेत हे सगळं आपण करतो आहोत आणि करू शकतो आहोत हे सगळं तुम्ही करत असलेल्या सहकार्यामुळे मी गेल्या वेळेला आपल्याला सांगितलं होतं की डॉक्टर्स नर्सेस सगळे वॉर्ड बॉईज म्हणजे मेडिकल स्टाफ पोलीस कारण पोलिसांवरती आता ताण जास्त वाढायला लागलेले आहेत काही पोलिसांना लागण लागायला लागलेली आहे हे सगळेजणं हे देवासारखे आपल्यासाठी खंबीरपणाने लढत आहेत खंबीरपणाने लढत आहेत आणि त्यांना मदत करणं हे आपलं काम आहे तीन तारखेनंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आत्ता जेवढी बंधनं आहेत त्याच्यापेक्षा अधिक मोकळीक ही नक्की आपण प्रत्येक झोनप्रमाणे देणार आहोत पण घाई गडबड न करता आपण ही मोकळीक देणार आहोत कामं सगळ्यांची चढलेली आहेत मला कल्पना आहे पण ही कामं लवकर सुरू करताना कुठेही आत्तापर्यंत जे काय जी काय आपण तपश्चर्या केली आता आजपर्यंत आपण एवढं सगळी बंधनं पाडली आणि पटकन सगळी बंधनं उघडल्यानंतर म्हणजे आर्थिक फटका तर पडलाच आणि नको तो आणखीन जीवाणू जो आहे विषाणू जो आहे तो जीवावरती उठला तसं होऊ न देता आपल्याला पुन्हा आपल्या जीवनमानाची गाडी जी आहे आयुष्याची गाडी आहे राहणीमान जे आहे ते पूर्वपदावरती आणायचे अत्यंत धीराने खंबीरपणाने आणि सावधपणाने आपण ही पावलं टाकतो मी परत एकदा महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या आपल्याला शुभेच्छा देतो जे महाराष्ट्राचं वर्णन आहे मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा किती वर्णन करायचं प्रत्येकाला जो ज्या ज्या नजरेने बघतो तसा तसा महाराष्ट्र त्याला दिसतो कोण प्रेमाने वागला तर महाराष्ट्र त्याच्यावरती प्रेम करतो जर दगाबाजी झाली तर दगाबाजाचं काय करायचं हे सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दाखवलेलं आहे फुलांच्या देशा पवित्र देशा हा महाराष्ट्र हा सर्व 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 अंगाने संपन्न आहे सुधारणावादी आहे प्रगत आहे आणि पुन्हा सांगतो देशालाच नव्हे तर जगाला दिशा दाखवणार आहे अशा या महाराष्ट्राचे सगळे आपण पुत्र आहोत सगळ्या आपण कन्या आहात सगळ्यांच्या वतीने मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा निर्धार करतो आहे की हे युद्ध आम्ही जिंकणारच आणि त्या जिंकण्यासाठी तुमची साथ सोबत ही अशीच असू द्या जय हिंद जय महाराष्ट्र